ጤና ይስጥልኝ የዛሬ ነሐሴ 7 2011 ዓ.ም ምረት ዜናዎችን ይዘላችሁ ቀርብ ያለው በቅድሚያም ራስዎችን የሚቴክ ጉድ ቀጥሏል ተቋሙ ያመረታቸው 10000 ትራክተሮች ፈላጊ ስላጡ በነጻ ሊታደሉ ነው 500 የጎዳና ተዳዳሪ ሰልጣኞች በዝቅተኛ ደሞ ስራ እንቀጠረም ሲሉ አመጹ ሊቦ ከምከምና ፎገራ ወረዳ በተከሰተው ጎርፍ የሰው ህይወት ጠፋ በታሪክ የመጀመሪያው ሀገር አቀፍ የይቅርታ የአንድነትና የሰላም ፌስቲቫል ይዘጋጃል የአገሪቱን ባንኮች የመጠቅለል እቅድ ያዘ የዲያስፖራ ባንክ ሊቋቋም ነው ዜናዎቹን በዘርዘር የሚቴካ ዲስኩድ ቀጥሏል ተቋሙ ያመረታቸው 10000 ትራክተሮች ፈላጊ ስላጡ በነጻ ሊታደሉ ነው ተባለ የሀገርን ሀብትና ንብረት በመባከን የሚታወቀው የብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ሚቴክ ሰሞኑን አዲስ ጉድ ተገኝቶበታል ዘራፊ ቡድን ከተገፋ በኋላ አዲስ የስራ አመራር ቦርድ የተሸመለት ኮርፖሬሽኑ ቀደም ሲል ያለ ገበያ አጥናት የተመረቱና ከ6 አመታት በላይ በአዳማ የእርሻ መሳሪያዎች ኢንዱስትሪ ውስጥ ተከማችተው የሚገኙ ከ10000 በላይ የሚሆኑ ትራክተሮችና መለዋወጫዎች ምንም አይነት ፈላጊ ማጣታቸው ይፋውኗል በለብነት የተዘፈቀው ቡድን ሚቴክን በሚያስተዳድርበት ወቅት በወረደ ደረጃ ያመረታቸው ከ10000 በላይ የሚሆኑ ትራክተሮች ፈላጊ ስላላገኙለት ከነመለዋወጫቸው ደብቆ በማቆየት በርካታ ቢሊዮን ብር ያላግባብ እንዲባክን አድርጓል ይህንን አሳፋሪና አሳዛኝ ጉዳይ የደረሰበት ኮርፖሬሽኑን የሚያስተዳድረው አዲስ አመራር መሆኑም ታውቋል አገሪቱም በግብርና መር ኢኮኖሚ ወደ ኢንዱስትሪ መር ኢኮኖሚ ለማሸጋገር መደላደል እንዲሆንና የሀገር ውስጥ ኢንጂነሪንግን አቅም የመፍጠር ተልእኮ በመንግስት ተሰጥቶት በ2002 ዓመተ ምህረት የተቋቋመ ሚቴክ በከፍተኛ እዳ ውስጥ ተዘፍቆ በአሁን ወቅት በካዝና ውስጥ ምንም መንቀሳቀሻ የሌለው ተራ ድርጅት ሆኗል ይህንን ተቋም ከገባበት አዘክት ለማውጣት ትራክተሮቹ ዋጋቸው ተቀንሶ ለግብርና ሚኒስትርና ለስኳር ኮርፖሬሽን እንዲሸጡ በሁለተኛ አማራጭ ደግሞ በከተማው ውስጥ ቆሻሻ ለማንሳት ወይም ለሌላ ተመሳሳይ ስራ እንዲውሉ በአነስተኛ ዋጋ እንዲሸጡ የታሰበ ሲሆን በሶስተኛ ደረጃ ቆራርጦ በመሸጥ የተቋሙን ጥቅም ማስከበር ይቻላል የሚሉ ውሳኔዎች በአድ ይሱ አማራር በኩል ተላልፈዋል ሶስቱም አማራጮች ካልተሳኩ ለክልሎች በስጦታ መልክ መከፋፈልና ማደል የተቋሙን ገጽታ ከመገንባት አንጻር ውጥታማ ሊያደርጉ ይችላልም ተብሏል ከ6 ወር በላይ ተከማችተው የከረሙትና ያለ ገበያ አጥናት ከውጭ በገፍ ገብተው የተገጣጠሙት ትራክተሮችና መለዋወጫዎች ሌሎች ኢንዱስትሪ ማሽነሪዎችና መለዋወጫዎች ግምት ዋጋቸው ከ13 ቢሊዮን ብር በላይ ሆኖ ታውቋል አምስመቶ የጎዳና ተዳዳሪ ሰልጣኞች በዝቅተኛ ደሞዝ ስራ አንቀበልም ሲሉ ገለጹ የተለያዩ የለውጥ እንቅስቃሴዎችን ለማድረግ ደፋቀና ይያልኩ ነው በሚለው በአዲስ አበባ መስተዳድር ሰራተኞችና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ በመልሶ ማቋቋም የሰለጠኑ 500 የሚሆኑ ተማሪዎች ወደ ስራ ለመግባት ፈቃደኛ አልሆኑ ሰልጣኞቹ ስራውን ተተው በካምፕ ውስጥ ለመቀመጥ የተገደዱት የሚከፈለን ደሞዝ አነስተኛ ነው በሚል መሆኑም ይፋውኗል የጎዳና ተዳዳሪዎቹ ሰልጥነው ወደ ስራ የሚገቡበት ዝቅተኛ ነው ያሉት ደሞዝ 1700 ብር መሆኑ ቅር አሰኝቶቻል ሰልጣኝ ተማሪዎቹ ከደሞዝ ባሻገር በኮካኮላ ፋብሪካ በኩል የሚከፈል 700 ብር የቤት ክራይ ገንዘብ ለ7 ወር አካባቢ ቢዘጋጅም ቀጥሩን ለማከናውን ፈቃደኛ መሆን አልቻሉም በከተማው መስተዳድር ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ በማህበራዊ ደህንነት ልማት ማስፋፊያ ዳይሬክተር አንዳሽ አብራ እንደሚሉት ከሆነ በመልሶ ማቋቋሙ ከሰለጠኑ 966 ተማሪዎች ውስጥ 225ቱ የቀረበላቸውን አማራጭ ተቀብለው በስራ ላይ ይገኛሉ። ሰልጥነው የተለያዩ ስራዎች ከተቀጠሩት ሰልጣኞች ውስጥም 1700 ብር እስከ 11000 ብር ደሞዝ በተለያዩ ድርጅቶች የመቀጠር እድል አትዋል። አሁን በማስልጣኛው የቀሩ ተማሪዎች የስራ እድል እስከሚገኝላቸው ድረስ ሙሉ ወጫቸው እየተሸፈነላቸው መሆኑን የጠቆሙት ሐላፊው ከ500 በላይ የሚሆኑ ሰልጣኞች በዝቅተኛ ደሞ ስራ አንጀምርም በማለት በካምፕ የተቀመጡትና ውዝቅ በየፈጠሩ በመሆናቸው ለነሱ ምንም የተለየ ድጋፍ አይደረግላቸውም ተብሏል ሊቦ ከምከምና ፎገራ ወረዳ በተከሰተው ጎርፍ የሰው ወጣፋ 
በፎገራና ሊሞ ከምከም አወረዳ የረብና የጉማራ ወንዞች ሞልተው በመፍሰሳቸው በስፍራው የሚገኙ በርካታ ቀበሌዎች በጎርፍ ተጥለቅልቀዋል ይህንን ተከትሎ በሊቦ ከምከም ወረዳ የሁለት ሰዎች ሆት አልፏል በሰብል ላይም ይህ ነው የማይባል ከፍተኛ ጉዳ ደርሷል በአደጋው ሁለቱ ሰዎች ሊሞቱ የቻሉት በአካባቢው በዋና ለመውጣት ሲሞክሩ ቀደም ሲል የተቆፈረ ጉድጓድ ውስጥ በመግባታቸው እንደሆነ ተገልጿል። በዚህ የጎርፍ አደጋ ምክንያት ቢያንስ 400 የሚሆኑ ሰዎች በተዘጋጀላቸው መጠለያ ጣቢያ እንዲቀመጡ ተደርገዋል። በወረዳው የሚገኙት ጥማጋና ካብ ቀበሌዎችም በውሃ ክፉኛ ተጥለቅልቀዋል። የጎርፍ መጥለቅለቁ ከጋጠመ በኋላ የክልሉ መንግስት ወደ ስፍራው ጀልባ በመላክ ሰዎች ጉዳት ሳይጋጥማት መቅረቱን ለቢቢሲ የገለጹት የወረዳው ኮሙኒኬሽን ሐላፊ አቶ አብራራው ምረት ቤት ንብረታቸውን ጥለው ከወጡት መካከል መዋኘት የሚችሉት አሁንም ወደ ቀያቸው ይሄዱ ቤታቸውን እንደሚያዩ ተናግረዋል ከነሐሴ አንድ ጀምሮ ለረጅም ሰዓታት በሚጥለው ኃይለኛ ዝናብ የረብ ወንዝና የጉማራ ወንዝ በመሞላታቸው እና የጎርፍ መጥለቅለቁ በመከሰቱ በወረዳው ባሉ ስድስት ቀበሌዎች የሚኖሩ ማህበረሰቦች የእለት ተእለት እንቅስቃሴያቸውን ለማድረግ ተቸግረዋል በታሪክ የመጀመሪያው ሀገር አቀፍ የይቅርታ አንድነትና የሰላም ፌስቲቫል ይዘጋጃል ተባለ ለሁለት ቀናት የሚቆይና በኢትዮጵያ ታሪክ የመጀመሪያ የሆነ የሰላም ፌስቲቫል ይካሄድ ነው በሀገሪቱ የታየው የፖለቲካው ውጥረት ከማር ገባሻገር እያየ ነው ያለውን ደም መፋሰስና መፈናቀል ይህ የይቅርታ አንድነትና የሰላም ፌስቲቫል ለዘለቀታው መፍትሄ ሊያበጅለት ይችላል ተብሎ ተገምቷል በአገር አቀፍ ደረጃ ዋግመ 2 እና 3 ቀን 2011 ዓ.ም ምህረት በአዲስ አበባ ይካሄዳል ተብሎ የሚጠበቀው ፌስቲቫል ላይ የዘጠኙም ክልል ራስ አመስተዳደሮች እና የፌደራል ከፍተኛ የመንግስት ሐላፊዎችን ጨምሮ ጉዳይ መለከታቸው የሚባሉ 500 ሰዎች ተሳታፊ እንደሚሆኑ በሀገሪቱ ላይ ያንጃበቡትን የጥፋት አደጋዎች የሰላም ፌስቲቫል አዘጋጅ ኮሚቴው ዛሬ የሰጠ በሰጠው ጋዜጣ ላይ የተሳተፈው ባልተረባችን አረጋግጧል በሀገሪቱ ላይ ያንጃበቡትን የጥፋት አደጋዎች ለመቅረፍ ይቅርታና አንድነት ወሳኝ ነው ያለው አዘጋጅ ኮሚቴው ለሰላሙ ውን መሆን መሆራን የፖለቲካሊ ካለና የሀገር ሽባግሌዎች ትብብር እንዲያደርጉ ጥሪ ያቀርበዋል በቀድሞው የኢፌድሪ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾም እንደሚመራ የተነገረለት ሀገር አቀፍ የአንድነት የይቅርታና የሰላም ኮሚቴ በጎ ፈቃደኞችን ያሰባሰበ እንደሆነ በዛሬ ሁለት በአርቲስት አብርሃም ወልዴት የተመረው መግለጫውን የሰጠው አስተባባሪ ቡድን አስታውቋል በዚህ ታሪካዊ የይቅርታ አንድነትና የሰላም ፌስቲቫል ላይ የአምስት አገራት መሪዎች በተጋባጅነት ይገኛሉ የአንድነት መንፈስና የዜግነት ፖለቲካ ተረስቶ በየክልሉ ቋንቋና ዘርን መሰረት ያደረጉ የከረረ የብሄርተኝነት ፖለቲካ በከፍተኛ ሁኔታ በተንሰራፋበትና ጽንፈኛ ብሄርተኞቹ በርካታ ደጋፊ እያገኙ ባለበት ባሁን ወቅት የመጣውን የሰላም ግብዣ በመቀበል ለእርቁ ተባባሪ ይሆናል ወይ የሚለው የአዘጋጅ ኮሚቴው ትልቅ ፈተና እንደሆነ በርካታ የፖለቲካኞች ከወጥ ስጋ ይገለጹ ነው የሀገሪቱን ባንኮች የመጠቅለል ቅድ ያዘ የዲያስፖራ ባንክ ሊቋቋም ነው በውጭ ምን ዛሬ የሚከፈል ካፒታል ያለው የአዲስ ኢንቨስትመንት ባንክ ኑሯቸውን በለንደን ባደረጉ ኢትዮጵያውያን እና ተውልደ ኢትዮጵያውያን ሊቋቋም ነው በእንግሊዝ ያክሲዮን ገበያና በተለያዩ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ውስጥ የሚሰሩ የፋይናንስ 10 ባለሙያዎች ያቀፈው አዳራሽ ኮሚቴው በኢትዮጵያ ውስጥ ወኪል በማዘጋጀት የገበያውን ሁኔታ ማጥናት ጀምሯል በ50 ሚሊዮን ዩሮ የተፈቀደ ካፒታልና በ15 ሚሊዮን ዩሮ የተከፈለ ካፒታል ይቆማል ተብሎ የሚጠበቀው የዲያስፖራ ባንክ ቁጥራቸው 3000 የሚደርስ በአውሮፓ በአሜሪካ መካከለኛው ምስራቅ እና ደቡብ አፍሪካ የሚገኙ ተወልደ ኢትዮጵያውያንን በአቀፈ ባንኩ ይመሰረታል ተወልደ ኢትዮጵያውያንን በባንክ ስራ ላይ እንዲሰማሩ የሚፈቅደው አዋጅ በነጋዲ ጋዜጣ ታትሞ እስኪወጣ በመጠባበቅ ላይ መሆናቸውን የሚናገሩት ያደራጅ ኮሚቴው አባል አቶ መክበብ ተስፋይ በአንድ አመት ውስጥ ባንኩ ሙሉ ለሙሉ ተቋቁሞ ስራ እንደሚጀምር አስታውቋል የዲያስፖራ ባንክ በተለመደው የባንክ ስራ ውስጥ ለመስራት ፍላጎት የለውም አዲሱ ተቋም የኢንቨስትመንት ባንክ ሆኖ አገልግሎት ከመስጠት ባሻገር በኢትዮጵያ ያሉ ባንኮችን በውጭ ካሉ የሚያገናኝ ኮረስፖንዳንት ባንክ ለመሆን እቅድነት ባልተብሏል አዲሱ የባንክ ስራ አዋጅ ሲወጣ የንግድ ባንክ ስራን መስራት በግዴታነት ካስቀመጠና የገበያው ፍላጎት አስገዳጅ ከሆነ የዲያስፖራው ባንክ ይህንን አሰራር ከግምት ውስጥ ሊከት ይችላልም ተብሏል የኢንቨስትመንት ስራዎችና አዳዲስ ፈጠራዎችን የሚደግፉ ስራዎችን መስራት የቤት ብድሮችን ማበረታታት ላይ የሚያተኩረው የዲያስፖራ ባንክ የሬጂም እዚህ እቅዱ ደግሞ የሀገር ውስጥ ባንኮችን መጠቅለል እንደሆነ በአደራጅ ኮሚቴዎች በኩል ተሰምቷል የባንኩ ስያሜና ሌሎች ዝርዝር ጉዳዮች በቅርቡ የሚወሰኑ ሲሆን 
ከሁለት አመት በፊት የገበያውን አካሄድ በመመልከት የኢንቨስትመንት ባንክ መመስረት ሐሳብ ስለነበራቸው መስራቾቹ የተለያዩ ቀድመ ዝግጅቶች ሲያደርጉ መቆየታቸውንም ነው ለማወቅ ተቻለው በአሁን ወቅት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክን ጨምሮ 17 የንግድ ባንኮች በአገሪቱ ይገኛሉ ከዚህ ቀደም በዜና ዘገባችን በግለጽ ነው መሰረት አዲስ ቋቋማሉ ተብሎ ከሚተበቁ እስላማዊ ባንኮች ማለት ሶስት እስላማዊ ባንኮች የአክሲዮን ሽያጭ ይፈጥራሉ የኢትዮ ጅቡቲ ምድር ባቡር በተጠቃሚዎች ቅሬታ ቀረበበት ኢትዮ ጅቡቲ ምድር ባቡር ተገቢውን መረጃ በመስጠት በኩል ችግሮች እንዳሉበት ተነገረ የኢትዮጵያ ጅቡቲ ምድር ባቡር ትራንስፖርት አክሲዮን ማህበር በበኩሉ ተሳፋሪዎችን መረጃ የመከልከል ፍላጎት የለኝም ብሏል የባቡር ተጠቃሚ የሆኑ በርካታ ሰዎች ችግር ተፈጥሮ ሲቆሙ አንዳንዴም ወደ መጥበት በሚመለሱበት ወቅት ስለተፈጠረው ሁኔታ መረጃ የሚሰጣቸው አካል እንደሌለ ተናግሯል የባቡር ፍጥነት አቅም መገደብን በተመለከተ ቀደም ሲል ከአዲስ አበባ ድሬዳዋ በ4 ሰዓት ይደርሳል የተባለው የባቡር ጉዞ 10 ሰዓት እየወሰደ መሆኑን በመጠቆም ቅሬታቸውን የሚያቀርቡም አሉ ሻንጣ የሚጭንና የሚያወርድ ሰራተኛ ዓለመኖርም ሌላው ችግር መሆኑ ተጠቅሷል ዋል በኦሮሚያ ክልል ቦርደዴ በሚባል አካባቢ በጸጥታ ችግር ምክንያት የባቡር ሐዲድ በድንጋይ በመዘጋቱ ሰሞኑን ቡራ አገልግሎት የተባለው ችግር መከሰቱን ያመኑ ዋና ዳይሬክተር ኢንጂነር ጥላሁን ሳርካን የመረጃ እጥረት ስለሚገጥ መንንጂ ተሳፋሪዎቻችንን መረጃ ለመከልከል ብለን ያደረግ ነው ነገር የለም ሲሉ መላሽ ሰጥቷል በውስጣዊ ችግር ምክንያት አንድም ባቡር ቆሙ አንድማይወቀ ተናገሩት ዋና ዳይሬክተሩ ችግሮቹ የሚከሰቱት በኃይል መቆራረጥና በጸጥታ ችግር ብቻ እንደሆነ አረጋግጧል በትኛው ማለም ላይ ባቡር አገልግሎት የሻንጣ ጫኝና አውራጅ ስለሌለ እኛም በዚህ ዘርፍ የሚሰሩ ተቀጣሪ ሰራተኞች የሉንም ሲሉ ለከሱ ማስተባበያ ሰጥቷል አድማጮች ዜናዎቹ ነኝ ነበሩ 